Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. La politica italiana per ora vede contrapposte frontalmente due donne, Giorgia Meloni ed Ellie Schlein. Giorgia Meloni della destra blu etneoliberale, Ellie Schlein della sinistra blu etneoliberale, come mi piace sempre ricordare le due, aquile delle due ali dell'aquila neoliberale che vinca la destra blu et di Giorgia Meloni o che vinca la sinistra fucsia di Ellie Schlein vince comunque l'ordine neoliberale, quello che vuole mandare le armi a Kiev, sia con Ellie Schlein sia con Giorgia Meloni, quello che vuole la subalternità dell'Italia a Washington e all'ordine imperiale atlantista, sia Ellie Schlein sia Giorgia Meloni, quella che vuole l'Unione Europea e la sovranità dei mercati, sia la destra bluetta di Meloni, sia la, la sinistra fucsia di Ellie Schlein, insomma, è quella che chiamiamo l'omogeneità bipolare di una destra bluetta e di una sinistra fucsia, che sono le due ali dell'Aquila neoliberale, o se preferite i due maggiordomi, uno con la livrea bluetta e l'altro con la livrea fucsia, che servono docilmente gli interessi del grande capitale. Bene, c'è stato uno scontro fra le due, il primo incontro o dialogo, diciamo, nelle sedi istituzionali, il primo scontro in Parlamento, eh, dove ovviamente le posizioni erano molto ideologizzate e devo dire che eh, il sottoscritto che non ha alcun pregiudizio favorevole né su Giorgia Meloni né su Ellie Schlein eh, obiettivamente riconosce che la figura peggiore l'ha fatta Giorgia Meloni perché, vi faccio una microsintesi, Ellie Schlein ha detto che occorre istituire un salario minimo eh, tesi a mio giudizio eh, sacrosanta in questo caso va detto che la sinistra quando era al governo non lo ha mai fatto e allora bisognerebbe domandarle perché lo vuoi fare ora che non sei più al governo e non l'hai fatto mai quando eri al governo perché evidentemente non ne avevi la forza, la capacità e la voglia quando potevi farlo e ora usi questa tesi strumentalmente per far fare all'altro ciò che non hai avuto il coraggio e la voglia di fare te quando potevi giusto, giusta osservazione in ogni caso Ellie Schlein ha riproposto la tesi del salario minimo e gliene diamo atto, ottima idea, ci vorrebbe davvero il salario minimo e Giorgia Meloni ha detto di no, proprio così, Giorgia Meloni ha negato la possibilità di istituire il salario minimo, ha detto che in realtà sarebbe di documento per i lavoratori, una tesi talmente surreale, talmente demenziale, vorrei dire che fa ridere anche solo menzionarla, una pochezza argomentativa imbarazzante quella di Giorgia Meloni in questo contesto, ma tant'è, trovate facilmente l'intervento e l'Ishline che insiste sul, red, sul salario minimo e Giorgia Meloni che dice tassativamente no, non lo vogliamo fare perché nuoce i lavoratori, è una tesi talmente sciocca, falsa che non merita neanche di essere commentata, sarebbe come dire vi diamo delle protezioni, no, non gliele diamo perché eh, sono a documento dei lavoratori, ma come? Mettere un salario minimo vuol dire che i lavoratori non potranno essere pagati sotto una certa soglia, come può essere di documento ai lavoratori. Ecco, in questo caso voglio dirlo, eh, che pure Lischlein abbia usato la posizione dell'introduzione del salario minimo in forma puramente strumentale, è a mio giudizio vero, perché non l'hanno mai fatta fatto prima il salario minimo, tuttavia Giorgia Meloni ha fatto una pessima figura in questo contesto.